మనకి ఈ నెల జూలై ముప్పై ఒకటిన వరలక్ష్మి వ్రతం రాబోతుంది ఎవరైతే ఈ జూలై పది నుంచి వరలక్ష్మి వ్రతం వచ్చే లోపుగా మీ ఇంటి దగ్గరలో ఉన్న ఆవుకి ఒక్క ఆకుని తినిపిస్తారో వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న దరిద్రం మొత్తం తొలగిపోయి ఇక వాళ్ళ ఇంట్లో వద్దన్నా డబ్బే డబ్బు మనం ఆవుని సాక్షాత్తు శ్రీ మహాలక్ష్మి యొక్క స్వరూపంగా భావిస్తాం మరి అటువంటి గోమాతకి ఎవరైతే వరలక్ష్మి వ్రతం వచ్చే లోపుగా ఈ ఒక్క ఆకుని తినిపిస్తారో వాళ్ళకి సాక్షాత్తు ఆ శ్రీ మహాలక్ష్మి యొక్క కటాక్షం సిద్ధిస్తుంది మరి వరలక్ష్మి వ్రతం వచ్చే లోపుగా మనం మన ఇంటి దగ్గరలో ఉన్న ఆవుకి ఏది తినిపిస్తే మనకి ఆ లక్ష్మి కటాక్షం సిద్ధిస్తుందో తెలుసుకునే ముందు మనం సాక్షాత్తు మహాలక్ష్మి స్వరూపమైన ఆ గోమాతకి సంబంధించిన ఒక చిన్న కథను తెలుసుకుని వీడియోలోకి వెళ్దాం ఒకసారి గౌతమ మహర్షి అడవిలో తపస్సు చేసుకుంటూ ఉండగా తల్లి లేని ఒక ఏనుగు పిల్ల కనిపించింది స్వాభావికముగా దయాద్ర హృదయుడైన ఆ గౌతముడు ఏనుగు పిల్ల మీద జాలిపడి దాన్ని ఆశ్రమానికి తీసుకువచ్చి పెంచుకున్నాడు కాలక్రమేణా అది పెరిగి పెద్దదయ్యింది ఇలా ఉండగా ఒకరోజు ధృతరాష్ట్రుడనే మహారాజు గౌతముని వద్దకు వచ్చి ఏనుగును తన కిమ్మని అడిగాడు గౌతముడు తల్లి తండ్రి లేని ఏనుగును నా సొంత బిడ్డలా పెంచుకుంటున్నాను ఇది నేను లేనప్పుడు నా ఆశ్రమాన్ని పరిరక్షిస్తుంది యజ్ఞాలకు అడవి నుంచి గర్భలు సమితలు తెస్తుంది కాబట్టి ఏనుగును కోరకు అని చెప్పాడు అప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు నీవు అడిగినన్ని గోవులు కావలసినంత బంగారము ఇస్తాను ఈ ఏనుగును నాకు ఇవ్వు అని అన్నాడు రాజా దీన్ని చిన్నప్పటి నుంచి ఎంతో ప్రేమగా పెంచుకుంటున్నాను నీవు ఎన్ని గోవులిచ్చినా నాకు అక్కర్లేదు మునివేషంలో ఉన్న నాకు హిరణ్యముతో అస్సలు అవసరం లేదు అని బదులిచ్చాడు గౌతముడు అప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు మునులకు అవసరమైనవి గోవులు కాని ఏనుగులు కావు ఐశ్వర్య చిహ్నములైన ఏనుగులు రాజుల వద్దనే ఉండాలి కదా రాజునైన నేను స్వయముగా వచ్చి ఏనుగును ఇమ్మనినా కాదంటావా అని న్యాయం అడిగాడు అది విని సూక్ష్మ బుద్ధి అయిన గౌతముడు పుణ్యాత్ములు ఆనందించే పాపాత్ములు దుఃఖించే యమలోకానికి వెళ్దాం రా యమసభలోని న్యాయ నిర్ణయం జరుగుతుంది అని అన్నాడు అప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు నాస్తికులు పాపాత్ములు సహింపరాని బాధలు పడతారు ఆ దారుణమైన యమలోకంలోకి నేను రాను అని అన్నాడు అప్పుడు గౌతముడు సమవర్తి అయిన యమధర్మరాజు వద్దకు వెళ్దాం అతని న్యాయం చెబుతాడు ధృతరాష్ట్రుడు అక్క చెల్లెలను తల్లి తండ్రులను దయతో చూసుకునే వారే ఆయన దగ్గరకు వెళ్ళగలరు నేను రాలేను అని అన్నాడు గౌతముడు అయితే వైకుంఠ ధామ సమానమైన గంగా తీరానికి వెళ్దాం వస్తావా అని అడిగాడు ధృతరాష్ట్రుడు అతిథి అభ్యాగతులకు పెట్టి ఆ తరువాత తినేవాళ్లే అక్కడికి వెళ్లి పుణ్యం సంపాదించగలరు నేనెందుకు వస్తాను అని అన్నాడు గౌతముడు పోని పవిత్రమైన మేరు వనానికి వస్తావా అని అడిగాడు ధృతరాష్ట్రుడు సత్యము దయా మృదువర్తనము భూత దయ ఉన్నవాడే అక్కడికి వెళ్లగలరు వేరే వారికి అక్కడ చోటు లేదు అని చెప్పాడు గౌతముడు విష్ణు స్వరూపుడైన నారదుని విహార స్థలానికి వెళ్దాం పద అప్సరసులు కిన్నెరులు ఉంటారక్కడ అని చెప్పాడు ధృతరాష్ట్రుడు సంగీత నృత్యాలతో దేవతాచన చేసే పుణ్యాత్ములే అక్కడికి వెళ్లగలరు నా వల్ల కాదు అని అన్నాడు గౌతముడు అలాగా అయితే దేవతను విహరించే ఉత్తమ కురుభూములకు వెళ్దాం పద అని అన్నాడు ధృతరాష్ట్రుడు కామము హింస మొదలైనవి లేని వాళ్లు అక్కడికి వెళ్తారు వచ్చుట నా తరం కాదు అని అన్నాడు గౌతముడు అమృత కిరణాలను ప్రసరించి లోకాలను ఆనందమయము చేసే చంద్రుని వద్దకు వెళ్దాం పద అని అన్నాడు ధృతరాష్ట్రుడు దాన నిరతులు పరమ శాంత చిత్తులు అక్కడికి వెళ్లగలరు అక్కడికి వచ్చుట నాకు సాధ్యం కాదు అని అన్నాడు గౌతముడు సమస్త లోకాలకు అన్న ప్రదాత ఆ సూర్య భగవానుడు ఆయన వద్దకు వెళ్దాం పద అని అన్నాడు ధృతరాష్ట్రుడు అమ్మో తపస్సులే ఆయన దర్శనం చేయగలరు నన్ను విడిచిపెట్టు అని అన్నాడు అప్పుడు గౌతముడు పోని వరుణ దగ్గరకు వెళ్దాం వస్తావా అని అన్నాడు అప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు అగ్నిహోత్రము యాగాలు చేసిన వాళ్ళైతే ఆయన దగ్గరకు వెళ్లగలరు నేను రాలేను అని అన్నాడు గౌతముడు దేవరాజైన ఇంద్రుని సన్నిధిలో న్యాయం అర్థిద్దాం ధృతరాష్ట్రుడు సూర్యులు సోమయాజులు కాని అక్కడికి వెళ్లలేరు నేను రాను అని అన్నాడు గౌతముడు ప్రజాపత్య లోకానికి వెళ్దాం ధృతరాష్ట్రుడు అశ్వమేధ యాగాలు చేసిన వాళ్లకు అది స్థానం నాకు కాదు అని అన్నాడు గౌతముడు గోలోకంకి వెళ్దామా అని అన్నాడు ధృతరాష్ట్రుడు తీర్థాలు సేవించిన వారు బ్రహ్మచర్య వ్రతం చేసిన వాళ్లు గోలోకానికి చేరెదరు నేనెలా రాగలను అని అన్నాడు 
గౌతముడు సరే అయితే బ్రహ్మ సభకు వెళ్దాం పద అని అన్నాడు ధృతరాష్ట్రుడు ఆధ్యాత్మిక విద్య తెలిసిన వారు వెళ్లగలరు అక్కడికి నా వంటి వాడు ఆ లోకం చూడనే లేడు అని అన్నాడు ధృతరాష్ట్రుని విజ్ఞానము చూసి గౌతముడు మహానుభావ నీవు దేవేంద్రుడవు ఏ ఏ పుణ్యాలు చేస్తే ఏ ఏ లోకాలు వస్తాయో దేవేంద్రునికి తప్ప ఇంకెవరికి తెలుసు అని పాదాభివందనం చేశాడు గౌతముడు అయ్యా నేను మారు వేషం ధరిస్తే దేవతలే కనుక్కోలేరు మీరు మహానుభావులు కాబట్టి నా నిజస్వరూపం గుర్తుపట్టగలిగారు మీరు ఈ ఏనుగుతో సహా స్వర్గలోకానికి వచ్చి మమ్మల్ని ఆనందింపచేయండి అని ప్రార్థించాడు దేవేంద్రుడు సంతోషించి గౌతముడు తన ఏనుగుతో సహా స్వర్గానికి వెళ్ళాడు ఈ కథలోని నీతి ఏంటంటే ఏ పుణ్య కార్యములు మనం చేయవలెనో తద్వారా ఏ ఏ పాప కార్యములు మనము చేయకూడదో వివరముగా దేవేంద్రుడు మనకు ఈ కథలో బోధించినాడు ధృతరాష్ట్రుడు అంటే శరీరమును ధరించిన వాడు అంటే మానవుడు కాబట్టి మానవుడు ఏ పుణ్య కార్యాలు చేయాలో మనకు ఈ కథలో తెలిసింది కాని అందరూ అన్నీ చేయలేరు ఉదాహరణకు కలియుగంలో అశ్వమేధ రాజసూయ యాగములు చేసే అర్హత మానవులకు లేదు కాబట్టి అందరూ చేయదగ్గ పుణ్య కార్యాలు మనం తప్పకుండా చేయాలి తల్లిదండ్రుల సేవ అతిథి సేవ సత్యం భూతదయ గీత నృత్యాదులతో దేవతార్చన దానం స్వాధ్యాయనం తీర్థయాత్రలు బ్రహ్మచర్య పాతివ్రత్యాది వ్రతములు ఇవన్నీ చేసి మనం ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహము పొందాలి ఒకప్పుడు ప్రళయకాలం సంప్రాప్తము కాగా మహాత్ములకు బ్రహ్మ విష్ణువులు ఒకరితో ఒకరు యుద్ధానికి దిగారు ఆ సమయంలోనే మహాదేవుడు లింగ రూపంగా ఆవిర్భవించాడు ఒకప్పుడు బ్రహ్మ అనుకోకుండా వైకుంఠానికి వెళ్లి శేషయ్యపై నిద్రిస్తున్న విష్ణువును చూసి నీవెవరవు నన్ను చూసి గర్వముతో శయ్యపై పడుకున్నావు లెగువు నీ ప్రభువును వచ్చి ఉన్నాను నన్ను చూడు ఆరాధనీయుడైన గురువు వచ్చినప్పుడు గర్వించిన మూడుడికి ప్రాయచిత్తం విధించబడుతుంది అని అంటాడు ఆ మాటలు విన్న విష్ణువు బ్రహ్మను ఆహ్వానించి ఆసనం ఇచ్చి నీ చూపులు ప్రసన్నంగా లేవేమి అని అడుగుతాడు దానికి సమాధానంగా బ్రహ్మదేవుడు నేను కాలముతో సమానమైన వేగంతో వచ్చాను పితామహుడను జగత్తును నిన్ను కూడా రక్షించేవాడను అని అంటాడు అప్పుడు విష్ణువు బ్రహ్మతో జగత్తు నాలో ఉంది నీవు చోరుని వలె ఉన్నావు నీవే నా నాభిలోని పద్మము నుండి జన్మించినావు కావున నీవు నా పుత్రుడవు నీవు వ్యర్థముగా మాట్లాడుతున్నావు అని అంటాడు ఈ విధంగా బ్రహ్మ విష్ణువు ఒకరితో ఒకరు సంవాదంలోనికి దిగి చివరికి యుద్ధ సన్నద్ధులు అవుతారు బ్రహ్మ హంసవాహనం పైన విష్ణువు గరుడ వాహనం పైన ఉండి యుద్ధాన్ని ఆరంభిస్తారు ఈ విధంగా వారిరువురూ యుద్ధం చేస్తూ ఉండగా దేవతలు వారి వారి విమానాలు అధిరోహించి వీక్షిస్తూ ఉంటారు బ్రహ్మ విష్ణువుల మధ్య యుద్ధం అత్యంత ఉత్కంఠతో జరుగుతూ ఉంటే వారు ఒకరి వక్షస్థలంపై మరొకరు అగ్నిహోత సమానమైన బాణాలు సంధించుకోసాగారు ఇలా సమరం జరుగుతూ ఉండగా విష్ణువు మహేశ్వరాస్త్రం బ్రహ్మదేవుడు పాశుపతాస్త్రం ఒకరి మీదకు ఒకరు సంధించుకుంటారు ఆ అస్త్రాలను వారు సంధించిన వెంటనే సమస్త దేవతలకు భీతి కలుగుతుంది ఏమీ చేయలేక దేవతలందరూ శివునికి నివాసమైన కైలాసానికి బయలుదేరతారు ప్రమథ గణాలకు నాయకుడైన శివుని నివాస స్థలమైన కైలాసంలో మనులు పొదగబడిన సభా మధ్యలో ఉమాసహితుడై తేజస్సుతో విరాజిల్లుతున్న మహాదేవునికి పరిచారికలు శ్రద్ధతో వింజామరులు వీచుతుంటారు ఈ విధంగా ఉన్న ఈశ్వరునికి దేవతలు ఆనంద బాష్పాలతో ప్రణమిల్లుతారు అప్పుడు ప్రమథ గణాల చేత శివుడు దేవతలను దగ్గరకు రమ్మని ఆహ్వానిస్తాడు అన్ని విషయాలు ఎరిగిన శివుడు దేవతలతో బ్రహ్మ విష్ణువుల యుద్ధము నాకు ముందుగానే తెలియును మీ కలవరము గాంచిన నాకు మరలా చెప్పినట్లయినది అని అంటాడు బ్రహ్మ విష్ణువులకు ప్రభు అయిన శివుడు సభలో ఉన్న వంద ప్రమథ గణాలను యుద్ధానికి బయలుదేరమని చెప్పి తాను అనేక వాద్యములతో అలంకారములతో కూడిన వాహనంపై రంగురంగుల ధ్వజముతో వింజామరతో పుష్పవర్షముతో సంగీతము నాట్యమాడే గుంపులతో వాద్య సమూహంతో పార్వతీదేవితో బయలుదేరతాడు యుద్ధానికి వెళ్లిన వెంటనే వాద్యాల ఘోషను ఆపి రహస్యంగా యుద్ధాన్ని తిలకిస్తాడు మహేశ్వరాస్త్రం పాశుపతాస్త్రం విధ్వాంసాన్ని సృష్టించబోయే సమయంలో శివుడు అగ్ని స్తంభ రూపంలో ఆవిర్భవించి ఆ రెండు అస్త్రాలను తనలో ఐక్యం చేసుకుంటాడు 
బ్రహ్మా విష్ణువులు ఆశ్చర్యచకితులై ఆ స్తంభం యొక్క ఆది అంతం కనుగొనడం కోసం వారి వారి వాహనాలతో బయలుదేరుతారు విష్ణు అంతము కనుగొనుటకు వరాహ రూపుడై బ్రహ్మదేవుడు ఆది తెలుసుకునుటకు హంస రూపుడై బయలుదేరుతాడు ఎంత పోయినను అంతము తెలియకపోవడం వల్ల విష్ణుమూర్తి వెనకకు తిరిగి బయలుదేరిన భాగానికి వస్తాడు బ్రహ్మకు పైకి వెళ్లే సమయంలో మార్గ మధ్యంలో కామధేనువు క్రిందకు దిగుతూను ఒక మొగలి పువ్వు ఈ మొగలి పువ్వు బ్రహ్మ విష్ణువుల సమరాన్ని చూస్తూ పరమేశ్వరుడు నవ్వినప్పుడు ఆయన జటాజూటం నుండి జారినది ఆ మొగలి పువ్వు ఆ మొగలి పువ్వు క్రింద పడుతూ బ్రహ్మదేవుడికి కనిపించాయి ఆ రెండిటిని అనగా ఈ మొగలి పువ్వుని మరియు కామధేనువుని చూసి బ్రహ్మదేవుడు నేను ఆదిని చూశాను అని అసత్యము చెప్పండి అపత్కాల ముందు అసత్యము చెప్పడం ధర్మ సమ్మతమే అని చెప్పి కామధేనువుతోనూ మొగలి పువ్వుతోనూ ఒప్పందం చేసుకుంటాడు ఆ తరువాత బ్రహ్మ తిరిగి స్వస్థానానికి వచ్చి అక్కడ ఉన్న విష్ణువుని చూసి తాను ఆదిని చూశానని దానికి సాక్ష్యం కామధేనువు మొగలి పువ్వు అని చెబుతాడు అప్పుడు విష్ణువు ఆ మాటను నమ్మి బ్రహ్మకి షోడసోపచారాలతో పూజ చేస్తాడు కాని శివుడు ఆ రెండిటినీ వివరముగా అడుగగా బ్రహ్మ స్తంభం ఆదిని చూడటం నిజమేనని మొగలి పువ్వు చెబుతుంది కామధేనువు మాత్రం నిజమేనని తల ఊపి నిజం కాదని తోకను అడ్డంగా ఊపింది జరిగిన మోసాన్ని తెలుసుకున్న శివుడు కోపోద్రిక్తుడైనాడు మోసము చేసిన బ్రహ్మను శిక్షించడం కోసం శివుడు అగ్నిలింగ స్వరూపం నుండి సాకారమైన శివుడిగా ప్రత్యక్షమవుతాడు అది చూసిన విష్ణువు బ్రహ్మ సాకారుడైన శివునకు నమస్కరిస్తాడు శివుడు విష్ణువు సత్యవాక్యానికి సంతసించి ఇక నుండి తనతో సమానమైన పూజా కైంకర్యాలు విష్ణువు అందుకుంటాడని విష్ణువుకి ప్రత్యేకంగా క్షేత్రాలు ఉంటాయని ఆశీర్వదిస్తాడు శివుడు బ్రహ్మదేవుని యొక్క గర్వం అనచడానికి తన కనుబొమ్మల నుండి భైరవుణ్ణి సృష్టించి పదునైన కత్తితో ఈ బ్రహ్మను శిక్షించుము అని చెబుతాడు ఆ భైరవుడు వెళ్లి బ్రహ్మ పంచముఖాలలో ఏ ముఖము అయితే అసత్యము చెప్పిందో ఆ ముఖాన్ని పదునైన కత్తితో నరికి వేస్తాడు అప్పుడు మహావిష్ణువు శివుడి వద్దకు వెళ్లి పూర్వం ఈశ్వర చిహ్నంగా బ్రహ్మకు ఐదు ముఖాలు ఇచ్చి ఉంటివి ఈ మొదటి దైవము అగు బ్రహ్మను ఇప్పుడు క్షమించుము అని అన్నాడు ఆ మాటలు విన్న శివుడు శరను జొచ్చిన బ్రహ్మను అనగా పిల్లవాణిని తప్పుడు చేతకై దండించి తప్పు తెలుసుకున్న తరువాత కారుణ్యమును ప్రకటించిన తండ్రిలాగా ఉద్దేశించి గొప్ప వరమును ప్రసాదించను బ్రహ్మని క్షమించి ఓ బ్రహ్మ నీకు గొప్ప దుర్లభమైన వరమును ఇస్తున్నాను అగ్నిస్టోమము దస్స మొదలగు యజ్ఞములలు నీది గురుస్థానము ఎవరేమి చేసినా యజ్ఞములలో అన్ని అంగములు ఉన్నా అన్నిటినీ సరిగ్గా నిర్వర్తించినా యజ్ఞ నిర్వహణము చేసిన బ్రాహ్మణులకు దక్షిణలు ఇచ్చినా నీవు లేని యజ్ఞము వ్యర్థము అగును అని వరము ఇచ్చను ఆ తరువాత కేతకీ పుష్పము వైపు చూసి అసత్యము పలికిన నీతో పూజలు ఉండకుండా ఉండుగాక అని అనగానే దేవతలు కేతకీ పుష్పాన్ని దూరంగా ఉంచారు దీనితో కలత చెందిన కేతకీ పుష్పము పరమేశ్వరుడు అయిన నిన్ను చూసిన తరువాత కూడా అసత్య దోషము ఉండునా అని మహాదేవుణ్ణి స్థుతించింది దానితో ప్రీతి చెందిన శివుడు అసత్యము చెప్పిన నిన్ను ధరించడం జరగదు కాని కేతకీ పుష్పాన్ని నా భక్తులు ధరిస్తారు అదే విధంగా కేతకీ పుష్పము ఛత్ర రూపములో నాపై ఉంటుంది అని చెబుతాడు అసత్యాన్ని చెప్పిన కామధేనువును కూడా శివుడు శిక్షించదలచాడు అసత్యమాడినందుకు పూజలు ఉండవని శివుడు కామధేనువుకు శాపము ఇచ్చాడు తోకతో నిజం చెప్పాను కనుక క్షమించమని కామధేనువు శివుణ్ణి ప్రాధేయపడింది భోలాశంకరుడు కనుక కోపమును దిగమ్రింగి మొగముతో అసత్యమాడితివి కనుక నీ ముఖము పూజనీయము కాదు కాని సత్యమాడిన నీ పృష్టభాగము పునీతమై పూజలందుకును అని శివుడు వరమిచ్చను అప్పటి నుండి గోముఖము పూజార్హము కానిదైనది గోమూత్రము గోమయము గోక్షీరములు పునీతములైనవి పూజా పురస్కారములలో వాడబడుచున్నవి ఆ తరువాత బ్రహ్మ విష్ణువు ఆదిగా గల దేవతలు శివుణ్ణి ధూప దీపాలతో అర్చించారు దీనికి మెచ్చి శివుడు అక్కడి వారితో మీరీనాడు చేసిన పూజకు సంతసించి తిని ఈ రోజు నుంచి నేను అవతరించిన ఈ తిథి శివరాత్రి పర్వదినముగా ప్రసిద్ధి చెందుతుంది ఈ రోజున ఉపవాసము చేసి భక్తితో నన్ను లింగ రూపముగా సాకార రూపముగా ఎవరు అర్చిస్తారో వారికి మహాఫలము కలుగుతుంది అని చెబుతాడు తాను ఈ విధంగా అగ్నిలింగ రూపముగా ఆవిర్భవించిన ప్రదేశము అరుణాచలముగా ప్రసిద్ధి చెందగలదని చెబుతాడు
పూర్వం శిలాద అనే మహర్షి పరమశివ భక్తుడట ఆయనకి కుమారులు లేకపోవడంతో తపస్సు చేసి కుమారులు కావాలని వరం పొందాడు ఆ విధంగా ఆయన తపస్సు చేస్తున్నప్పుడు పరమశివుడు ఆయన ముందు ప్రత్యక్షమై పర్వతుడు నందీశ్వరుడు అనే ఇద్దరు కుమారులను ప్రసాదించాడు నందీశ్వరునికి సంబంధించిన కథ ఏంటంటే పూర్వం శిలాద అనే మునీశ్వరుడు ఉండేవాడు ఆయనకు పిల్లలు లేకపోవడంతో శివుణ్ణి తలుచుకుంటూ తపస్సు చేయడం మొదలు పెట్టాడు శివుని భక్తిలో మునిగిపోయి శిలాద కొన్నేళ్ల పాటు తపస్సు చేస్తూనే ఉండిపోయాడు శిలాద భక్తికి మెచ్చిన శివుడు శిలాద ముందు ప్రత్యక్షమై శిలాద అని పిలిచాడు శివుని స్వరం విని శిలాద చిన్నగా కళ్ళు తెరిచి చూశాడు కల్లెదుట సాక్షాత్తు శివుడే ఉండటంతో శిలాద ఆనందానికి అవతులు లేకుండా పోయాయి తన మాటలు ఆనంద బాష్పాల రూపంలో బయటకి వచ్చాయి శివుడు శిలాద వైపు చూస్తూ నీకేం వరం కావాలో కోరుకో శిలాద అని అడిగాడు అప్పుడు శిలాద స్వామి నాది ఒకే ఒక కోరిక నాకు పిల్లలు లేరు నాకు బిడ్డను వరంగా ప్రసాదించు అని అడిగాడు శివుడు శిలాద వైపు చూస్తూ చిరునవ్వుతో నీ కోరిక త్వరలోనే నెరవేరుతుంది అని చెప్పి అదృశ్యమయ్యాడు ఓ వైపు శివుని దర్శనం మరోవైపు శివుని వరం ఇంకేముంది శిలాద ఆనందంగా ఇంటికి వెళ్లిపోయాడు శివుణ్ణి శివుడి రూపాన్ని తలుచుకుంటూ నిద్రపోయాడు మరుసటి రోజు శిలాద పొలానికి వెళ్లి పొలం దున్నపోతూ ఉండగా ఒక పసిబిడ్డ కనిపించాడు సూర్యునిలా మెరిసిపోతున్న ఆ బిడ్డను దగ్గరకు తీసుకుని అలానే చూస్తూ ఉండిపోయాడు ఇంతలో శిలాద ఆ బిడ్డను తీసుకెళ్లి పెంచి ప్రయోజకుణ్ణి చేయి అని ఆకాశవాణి వినిపించింది శిలాద ఆనందంగా ఆ బిడ్డను తీసుకుని వెళ్లాడు ఆ బిడ్డకు నంది అని పేరు కూడా పెట్టాడు నంది చాలా తెలివైన అబ్బాయి ఎలాంటి విషయాన్నైనా సులువుగా నేర్చుకోగలడు నంది తెలివితేటలు ప్రవర్తన పట్ల శిలాద చాలా సంతోషంగా ఉన్నాడు శివుని వరాన నంది శిలాద ఇంట్లో అడుగు పెట్టడంతో శిలాదకు సంవత్సరాలు రోజుల్లాగా సంతోషంగా గడిచిపోయాయి కొన్నేళ్ల తరువాత మిత్ర వరుణ అనే ఇద్దరు సాధువులు శిలాద ఇంటికి వచ్చారు శిలాద వారిని సాధారంగా ఆహ్వానించి అతిథి మర్యాదలు చేశాడు అంతేకాదు వారిని తన ఇంట్లో విశ్రాంతి తీసుకోవాలని కోరాడు దానికి సాధువులు అంగీకరించారు శిలాద వెంటనే నందిని పిలిచి వీరు ఇక్కడున్నంత కాలం ఏ లోటు లేకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోమని చెప్పాడు నంది తన తండ్రి శిలాద చెప్పినట్లే ఇద్దరు సాధువులను చాలా బాగా చూసుకున్నాడు రెండు రోజుల తర్వాత ఇద్దరు సాధువులు తమ ప్రయాణాన్ని తిరిగి కొనసాగించడం కోసం శిలాద ఇంటి నుంచి బయలుదేరారు వారు వెళుతూ శిలాదని నందిని దీవించారు ముందుగా శిలాదని ఆయురు ఆరోగ్యాలతో కలకాలం సంతోషంగా జీవించు అని దీవించారు అనంతరం నంది సాధువుల పాదాలకు నమస్కరించాడు సాధువులు నంది వైపు విచారంగా చూస్తూ జాగ్రత్తగా ఉండు నీ తల్లిదండ్రులకు గురువులకు మంచి పేరు తీసుకురా అని దీవించి వెళ్లిపోయారు నందిని దీవించే సమయంలో సాధువులు విచారంగా ఉండటం గమనించిన శిలాద వారి వెనుకే కంగారుగా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లాడు వారి ముందు నిల్చుని ఆయాసపడుతూ మీరు నా కుమారుణ్ణి దీవించే సమయంలో విచారంగా ఉన్నారు ఎందుకు ఏదైనా జరగరానిది జరుగునుందా అని అడిగాడు అప్పుడు మిత్ర శిలాద వైపు బాధగా చూస్తూ నీ కుమారుణ్ణి దీర్ఘాయుష్మాన్ భవాని దీవించలేను అని అన్నాడు ఆ మాట విని శిలాదకి ఏం అర్థం కాక నా కుమారుడికి ఏం జరగబోతుంది అని బాధగా అడిగాడు అప్పుడు వరుణ శిలాద వైపు చూసి నీకు ఈ విషయం చెప్పాలంటే బాధగా ఉంది కాని చెప్పక తప్పడం లేదు నీ కుమారుడు పూర్ణాయుష్కుడు కాదు అని చెప్పాడు అది విని శిలాద ముఖం ఒక్కసారిగా విషాదంగా మారిపోయింది ఇన్ని రోజులు నందే తన ప్రపంచం అనుకున్నాడు కాని ఇప్పుడు ఆ నంది దూరం అవుతున్నాడని తెలిసి కుప్పకూలిపోయాడు సమయం గడుస్తుంది కాని తాను మాత్రం బాధతో అక్కడే ఆగిపోయాడు కాసేపటికి అక్కడి నుంచి లేచి గుండె నిండా బాధతో అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ ఇంట్లోకి వెళ్లాడు నంది శిలాదను చూసి ఏదో జరిగిందని అర్థమై కంగారుగా ఏమైంది నాన్న అని అడిగాడు శిలాద బాధగా సాధువులు చెప్పిన విషయం గురించి చెప్పాడు అది విని నంది భయపడతాడేమో అనుకున్నాడు కాని నంది మాత్రం నవ్వుతూ సాధువులు చెప్పింది విని భయపడుతున్నావా అని అడిగాడు శిలాదకి ఏం అర్థం కాక ఆశ్చర్యంతో నందిని చూస్తూ ఉండిపోయాడు అప్పుడు నంది నాన్న నువ్వు శివుణ్ణి చూశానని చెప్పావు శివుణ్ణి చూసిన వారు ఇలా సాధువులు చెప్పిన దానికి భయపడరు నిజంగా నేను మరణించాలని రాసుంటే ఆ రాతని శివుడే మార్చగలడు ఆయన గొప్ప దేవుడు ఆయన ఏదైనా చేయగలడు మనం ఆయన్ని పూజిస్తున్నాం మనకి ఏదైనా జరిగితే ఆయన చూస్తూ ఊరుకుంటాడా అని అడిగాడు నంది మాటలకు శిలాద అలాగే చూస్తూ ఉండిపోయాడు నంది నన్ను దీవించండి నాన్న అంటూ తండ్రి పాదాలకు నమస్కరించాడు 
శిలాద విజయోస్తు అని దీవించాడు నంది భువన నదికి వెళ్లి భక్తి శ్రద్ధలతో శివుణ్ణి స్మరిస్తూ తపస్సు చేయడం మొదలు పెట్టాడు నంది భక్తికి మెచ్చిన శివుడు నంది ముందు ప్రత్యక్షమై నంది కళ్ళు తెరిచి చూడు అన్నాడు నంది చిన్నగా కళ్ళు తెరిచి చూశాడు తన జీవితంలో తన కళ్ళు ఎప్పుడూ చూడని అందమైన రూపాన్ని చూస్తున్నాడు శివుని అందమైన రూపాన్ని కళ్లతో చూసి గుండెల్లో బందీ చేసుకున్నాడు అలా శివుణ్ణి చూస్తూ ఆయన్ని అడగడానికి ఏమీ లేదు ఇక జీవితాంతం ఆయనతో ఉండిపోతే బాగుండు అని భావించాడు అప్పుడు శివుడు నంది వైపు చూస్తూ నంది నీ భక్తి నన్ను ఇంత దూరం తీసుకొచ్చింది నీకేం వరం కావాలో కోరుకో అని అడిగాడు నంది తనకి తెలియకుండానే స్వామి నాకు ఎప్పటికీ మీతో ఉండిపోవాలని ఉంది అని అన్నాడు శివుడు చిన్నగా నవ్వి నేను ప్రయాణించే నా వాహనం ఎద్దు దూరమైంది నీ ముఖం ఎద్దులా మారితే నువ్వు నాతో పాటు కైలాసంలో ఉండొచ్చు నా గణాలకు అధిపతి కూడా అవుతావు అంతేకాదు నువ్వెప్పటికీ నాకు వాహనంలా స్నేహితుడిలా ఉంటావు అని అన్నాడు నంది ఆనంద బాష్పాలతో అలా చూస్తూ ఉండిపోయాడు శివుడు నందికి ఎప్పటికీ తనతో ఉండే వరాన్ని ప్రసాదించాడు అప్పటి నుండి నంది శివుడికి వాహనంలా గణాలకు అధిపతిగా మారిపోయాడు గోవుకి సంబంధించిన ఒక అద్భుత నీల కూడా ఉందండి నంద్యాలలో ఒక మహారాజు ఉండేవాడు ఆ మహారాజుకు ఎన్నో ఆవులుండేవి ఆ ఆవుల్లో ఒక ఆవు ప్రతిరోజు కూడా వాళ్ళకి పాలిచ్చేది కాదట ఆవు వెతుక్కుంటూ వెళ్లి ఒక పుట్టలో ఆవు యొక్క పాలని పుట్టలో విడిచేదట ఆ పాలగారని ఒక రోజు గమనించిన ఆవుల కాపరి ఈ విషయాన్ని మహారాజుకు చెబుతాడు ఆ విషయం విన్న మహారాజు ప్రతిరోజు కూడా ఆవుని వెంబడిస్తూ ఉంటాడు ఒక రోజు ఆవు ఆ పుట్ట దగ్గరికి వెళ్లి తన పాలను విడవడం చూస్తాడనమాట ఆ పుట్టలో ఎవరున్నారా అని తెలుసుకోవడం కోసం ఆ మహారాజు ఆ పుట్ట దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఆవు ఆ పుట్టను తొక్కేసి పరిగెత్తిందట ఇంకా ఆ తరువాత మహారాజుకి రాత్రి పూట కలలు మహాశివుడు ప్రత్యక్షమై ఆ పుట్టలో ఉన్నది నేనే నాకు ఇక్కడ గుడి కట్టించు అని అన్నప్పుడు ఆ మహారాజు పరమశివునికి నంద్యాలలో ఆలయం కట్టిస్తాడట ఇప్పటికీ మనకి నంద్యాలలో ఉన్న ఆలయంలో ఆ పరమశివుని యొక్క లింగం మీద మనకి ఆవు యొక్క పాదముద్రలు కనిపిస్తాయండి సాక్షాత్తు ఆ పరమశివునికే పాలిచ్చిన గోమాతని ఎవరైతే భక్తి శ్రద్ధలతో పూజిస్తారో వాళ్లకున్న ఆర్థిక సమస్యలన్నీ తొలగిపోయి లక్ష్మీ కటాక్షం సిద్ధిస్తుంది గోవు యొక్క పుట్టుక గురించి ఒక కథ కూడా ఉన్నదండి ఇది శతపథ బ్రాహ్మణంలో ఉన్నది దక్ష ప్రజాపతి ప్రాణి సృష్టి చేసిన పిమ్మట కొంచెం అమృతంను త్రాగారు త్రాగిన తరువాత వారు ప్రసన్నమయ్యారు ఆ సమయంలో వారి శ్వాస ద్వారా సుగంధం వెలువడి అంతటా ప్రసరించింది ఆ శ్వాస నుండి ఒక్క ఆవు జన్మించింది సుగంధం ద్వారా జన్మించుట వలన దక్ష ప్రజాపతి దానికి సురభి అని పేరు పెట్టారు సురభి నుండి అనేక ఆవులు జన్మించాయి అందుకనే సురభిని గోవంశమునకు మాతగా జననిగా పరిగణిస్తారు క్షీరసాగర మధన సమయంలో నంది సుభద్ర సురభి సుశీల బహుళ అని ఐదు గోవులు ఉద్భవించాయని భవిష్య పురాణం తెలియచేస్తుంది గోవు లక్ష్మీ స్వరూపం దీనికి ఒక పురాణ గాథ ఉన్నది దేవతలందరూ వచ్చి గోవుతో తల్లి మేమందరం నీ శరీరంలో నివసించడానికి కొంచెం భాగం ఇవ్వమని ప్రార్థిస్తే గోవు దేవతలందరికీ భాగం ఇవ్వడం జరిగింది సురభి ఒక్కసారి తపస్సు ఆరంభించింది బ్రహ్మదేవుడు ఆ తపస్సునకు మెచ్చి సంతుష్టుడయ్యాడు సురభికి అమరత్వమును ప్రసాదించాడు త్రిలోకముల కన్నా పైన ఉండే స్వర్గమును వరముగా ఇచ్చాడు దీనినే స్వర్గ గోలోకం అనే పేరుతో పిలుస్తారు గోలోకములో సురభి నిత్యము నివసిస్తుంది ఈమె యొక్క కన్యలు సుకన్యలు భూలోకంలో నివసిస్తారు ఈ గోలోకములకు అధిపతి గోవిందుడు అనగా శ్రీకృష్ణుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు గోప్రేమికుడు అని అంతటా ప్రాచుర్యమైనది గోమయములో లక్ష్మీదేవి గోమూత్రములో గంగాదేవి నివాసముంటారు గోమూత్రము గోమయాలతో నేల పరిశుద్ధము పరిపుష్టము అవుతుంది గోమయమును అగ్నితో శుద్ధి చేసిన ఎడల ఆ భస్మమే విభూతి అవుతుంది ప్రతిదినము ఆవులకు నీరు త్రాగించి గడ్డిని మేతగా తినిపించే వారికి అశ్వమేధ యజ్ఞం చేసినంత పుణ్యఫలం లభిస్తుంది ఇక వీడియోలోకి వెళితే ఎవరైతే మీ ఇంటి దగ్గరలో ఉన్న గోవుకి ఒక ఆదివారం రోజు అలసందలని నానపెట్టి తినిపించాలి అలానే సోమవారం అయితే శనగలు మంగళవారం అయితే మినుములు బుధవారం అయితే ఆకు కూరని శుభ్రంగా కడిగి ఉడికించి పెట్టాలి అదే గురువారం అయితే 
శుభ్రంగా బెల్లము గోధుమ పిండిని మనం ఒక ముద్దలాగా చేసి పెట్టాలి శుక్రవారం అయితే మనం క్యారెట్లని శుభ్రంగా కడిగి దాన్ని ఉడకపెట్టి ఆ క్యారెట్ని తినిపించాలి అలానే శనివారం అయితే శనగలు మరియు గోధుమలు మనం రెండింటినీ నానపెట్టి శుభ్రంగా ఉడికించి వాటిని మనం తినిపించాలి ఈ విధంగా ఎవరైతే గోవుకి ఈ విధంగా తినిపిస్తారో వాళ్లకున్న ఆర్థిక సమస్యలన్నీ తీరిపోయి అష్ట ఐశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయి